ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಕಾಮ ತ್ರೀ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಇದು ಟೂ ಟೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ತ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ದೂರ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಈಸಿ ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಕಾಮ ಸೆವೆನ್ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ನಡಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸಾಧ್ಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯನ ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಿಯಬಹುದು ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂಡರ್ ದ ರೂ
ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ವೈ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ವೈ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪೆನ್ ಇದೆ ನಾತ್ರ ಪೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಝೀರೋ ಪೆನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಪೆನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬರೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬರೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ದ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟು ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ವೈ ಟು ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೋಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಿದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವೆರಡು ಲೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಿ ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟೆಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಉದ್ದ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎ ಪಿ ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರು ಪಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಎರಡು ಎರಡಲೇ ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಲೈನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇವಾಗ ಕೋರ್ಡಿನೇಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೇಷೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೇಷೋವಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಏನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಥರ ತಪ್ಪಾಗೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊ ಎಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಪಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೇಷೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ಆಯಿತಾ ರೇಷೋ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಕನ್ನಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ನ ಅದು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟು ರೇಷೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ
x2 y2 l kottidare point b na coordinates a coordinates na il substitute maadi m1 m2 na substitute maadi denominator alli ella substitute madadaga en baruthe namge idu baruthe nodi idu bandittu idara x coordinate hagu idu bandittu ee point ina y coordinate agirutte artha aita so nan helidnala innond formula idu external section formula jaasti vat kodod beda anta enu change illa ee section formula yav rithi idiyo ade rithi barebeku ll l plus kanistha idiyo allella minus barebeku ashte minus baradre enagutte that is the formula for external section formula adre ad namge illa adre bage jaasti vat kodod beda internal section formula plus s external section formula minus ashte okay m1 m2 bandittu ratio ratio in standard form yathara bareyad navu m1 is to m2 coordinates in a standard form x comma y jaasti coordinates idre x1 y1 x2 y2 x3 y3 athara hogta irutte so idu bombittu section formula idana neevu napka ittkolle beku idr mel problems na jaasti keltare important modane formula yavudu distance formula erane formula yavudu section formula section formula dalli en aagta ide ondu point p ondu line na ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನೆಪಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದರೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಸೊಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಆದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸು ಹೈಟು ಕಂಡಿಡಿದು ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಆಯಿತಾ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೂರು ಸತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟು ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒನ್ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟು ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಇದಾಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬರ್ತೀವಿ
ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ ಇನ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಾವೇನು ಓದ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋಣ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋಣ ಓಕೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಒನ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೆಡ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಸೊ ನಾವ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಯ್ತು ವೈ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ ಇದು ಓಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅದು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಮೇಲೆ 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 ತಂದು 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 ಈ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್
ಬಿಸಿ ಏಳು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೋ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಲಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೋ ದ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ವೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಾಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್